Libri i profetit Daniel Kapituli 3 Mbreti na buko do nasar, urdhëroj të ndërtojt një figur prej ari, e lart 60 kubit dhe i gjer 60 kubit, dhe e ngriti në fushën e duras, në krajnën e Babylonis. Pasta i mbreti na buko do nasar, dërgoj njërës të mbredhin satrapët, perfektët, qeveritarët, gjukatsit, në nëpunsit e thesarit, këshiltarët e shtetit, ekspertët e ligjit dhe tër autoritetet e krajinave, me qëllim që të vini në përorimi në figurës që mbreti në buko të nasar, kishtë e ngritur. Atër sa trapët, prefektët dhe qeveritarët, gjukatsit, në nëpunësit e thesarit, këshiltarët e shtetit, ekspertët e ligjit dhe tër autoritetet e krajinave, umblodhën bashk për përorimi në figurës që kishtë e ngritur mbreti në buko të nasar, dhe që ndrua në këm për para figurës që në buko dë nësari kishtë e ngritur. Pas taj ka snesi thiri me zëtë lartë. Juve popuj, kombe dhe gjuh, ju je peturdur që sa po të dëgjoni zërën e bririt, të flautit, të qestes, të lirës, të salterit, të gajdes dhe të shdo loj vekle, të bini përmbys për të adhuruar figurën për jari që ka ngritur mbreti në buko dë nësar. Kështu që ku shdo që nuk do të birë për mbys për të adhuruar, do t'i dhe të me njerë në mes të një furë e zjari përvëluës. Kështu, me të dëgjuar tër popujt, zërin e bririt, të flautit, të qestes, të lirës, të salterit dhe të shdo loj vekle, tër popujt, kombet dhe gjuat të ranë për mbys dhe adhuruan figurën e artë, që mbreti në bukët dhe nësarë kishtë ngritur. Për këta arsye në atë qasë, disa kaldeas dolën dhe pa ditë një dejnët, duke marë fjallën i thanë bretit në bukë dhe në sarë. O mbret, jetof shpër jetë. Ti o mbret ke nëzirë një dekret në basë të cilit, ku shdo që ka të gjuar zërën e bririt, të flautit, të qestës, të lirës, të salterit, të gajdes dhe të shdo loj vegle, duhet të bjerë për mbys për të adhuruar figurën e artë. Dhe aji që nuk bjerë për mbys dhe nuk adhuron, duhet të hidhet në mes të një fure me zjarë për vëluës. Por ka disa ju denjë që i ke vë në kryet të administrimit të punve të krajinës së Babylonis, Shadraku, Meshaku dhe Abednego, që s'kan asë një konsiderat për ty. Nuk o shërbejnë për rëndive të tua dhe nuk adhurojnë figurën e artë që ti i ke ngritur. Atëherë, në buka dhe nësari zemëruar dhe i tërbuar, urdhëroj që të silin Shadrakun, Meshakun dhe Abednegon, shtu këta njërë zëquan për para mbretit. Në buka dhe nësari u drejtoj atyre fjallën të këthën, Shadrak, Meshak dhe Abednego, a ashtë e vërte që nuk u shërbeni përëndive të mija dhe nuk adhuroni figurën e artë që unë kam gritur? Tani, posa të dëgjoni një zërën e bririt, flautit, të qestes, të lirës, të salterit, të gajdes dhe të shdo loj vegle, në rrasë se jeni gati të bëjnë një përmbys për të adhuruar figurën që unë kam bërë, por në rrasë se nuk do të adhuroni, do të jedhin me njerë në mes të një fure të ndezur, dhe cila është ajo përëndi që do të mund të ushqiroj nga duart e mija? Shadraku, Meshaku dhe Abednego ju përgjigjën breti duke thënë. O në buko dhe në sarë, Ne s'kemi nevoj të japim përgjigje lidhur me këtë. Ja, përëndia unë, të cilit i shërbejmë, është në gjëndje të nëshqiroj nga fura e ndezur, dhe do të nëshqiroj nga dora jote ombret. Por dhe sikur të mos e bënte, di e ombret që ne nuk do të shërbejmë përëndive të tua, dhe nuk do të adhurojmë figurën e artë që ti ke ngritur. Atër, në bukët dhe nësari, unë bush me i natë dhe shpreja e fiturës të ti ndryshojnë da i shadrakut, me shakut dhe abednegus. Tuk e marë përsëri fjallën, urdhëroj që furat të ngrohe shtatë herë më shumë se zakonisht. 
pasaj urdëroj disa njërës të for dhe trima të ushtrisë të i të lidhin Shadrakun, me Shakun dhe Abed Negon, dhe t'i hevi në furën e zjarit për vëlues. Atër, këta tre bura i lidhen dhe, me pandalonat e tyre, me tunikën e tyre dhe me gjithë mulesin e tyre të kokës, dhe i hodhen në mes të furës me zjarë për vëlues. Por, me qënë se urdër i mbretit ishe i rept dhe fura ishte jarëzakonisht e mbi ngrohur, flaka e zjarit vrau njerëzë që kishin hedhur në të Shadrakun, me Shakun dhe Abednegon. Edhe këta tre bura, Shabraku, me Shaku dhe Abednego, rranë të lidhur në mes të furës me zjarë për vëlues. Atër mbreti, në bukët në nasari a bitur, unë ngrit me nëzitim dhe filloj të thotë këshiltarëve të ti. Nuk i kemi hedhur tre bura të lidhur në mes të zjarit? Ata u përgjigjën dhe i tha mbretit, sigurisht o mbret, a i foli për sëri. Ja, unë po sho katër bura të pa lidhur që eci në mes të zjarit, pa pësuar as një dëmë dhe pa një të katër të ti mpërnja në asaj të një birit për rëndis. Pastaj në bukët e nësari u afroa grykës së forës me zjarë për vëlluës dhe filloj të thotë, Shadrak, Meshak dhe Abednego, shërbëtor të për rëndis më të lartë, dilni dhe eja një këtu. Atër Shadraku, Meshaku dhe Abednego dolë nga mesi zjarit. Pastaj, sa trapët, prefektët, qeveritarët dhe këshëltarët e mbretit umblodhën për të vrejtur këta bura. Zjari nuk ishe patur në asin fuqimbi trupin e tyre. Flokët e kokës e tyre nuk ishin djegur. Mantelit e tyre nuk ishin dëmtuar dhe asera e zjarit nuk ishe shtruar mbi ta. Në bukët dhe nësari filloj të thotë, qofti bekuar për ndia e shadrakut, i me shakut dhe abet negos, që ka dërguar ëngjëllin e ti dhe ka të shliruar shërbëtorin e ti, që kanë pasur besim të ka i. Ata kanë shkelur urdërin e mbretit dhe ja kanë ekspozuar trupin e tyre vdekjes, në vend që të shërbenin dhe të adhuronin tjetër përëndi për versë të tyre. Prandaj, unë dekretoj që kushdo, cili do popull, kombë a gju që t'i përkas, që do të flasë keqë për përëndin e shadrakut, të me shako dhe të abet nejkos, të pritet copë copë, dhe shtëpia e ti të katandiset një vënd plerash, sepse s'ka asë një përëndi që mund të të shpëtoj në këtë mënyrë. Atëherë mbreti bëri që Shadraku, Meshaku dhe Abednego të kenë barësi në krahinën e Babilonisë. Dëgjuat letzim nga libri i profetit Daniel.